দেখো আজকের ক্লাসে আমরা একটা ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো পোলেন পিস্টিল ইন্টারাকশান তো প্রথমত যে ইন্টারাকশানটা আমরা পড়ব তার আগে পোলেন এবং পিস্টিল এই দুটো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে আমরা আগের যে ভিডিওগুলো দেখেছিলাম সেখানে কিন্তু অবশ্যই এই দুটো সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত তবু আমরা একবার জাস্ট বলে নেব আমরা যখন যখন মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস পড়েছিলাম আশা করি মনে আছে সেখানে আমরা পড়া গ্রেনু বা পোলেন গ্রেন কীভাবে তৈরি হয় সেটা দেখেছিলাম তো সেই পোলেন গ্রেন কিন্তু এখানে একটা মোটামুটি আঁকা আছে এবং এটা যে অবস্থায় আঁকা আছে সেটা হলো যে এই পড়া গ্রেনু বা পোলেন গ্রেন যখন ডিসপার্সাল হবে মানে যখন পড়াক ধানি থেকে বেরিয়ে আসবে তার আগের মুহূর্তে কিন্তু তার যে নিউক্লিয়াস সেই নিউক্লিয়াসের একটা মাইটোসিস ডিভিশন হয় এবং নিউক্লিয়াস দুটো দুটো ভাগে ভাগ হয় একটাকে টিউব নিউক্লিয়াস বলা হয় আর একটাকে জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস বলা হয় ঠিক আছে এটা এটা নিয়ে আমরা আরও ডিটেলসে আলোচনা করব কারণ আমরা মাইক্রোস্পোরোজেনেসিস দেখেছিলাম মাইক্রোগ্যামেটোজেনেসিস আমরা দেখিনি বলেছিলাম পড়া দেখব তো মাইক্রোগ্যামেটোজেনেসিস যখন দেখব তখন কিন্তু আমি এটা নিয়ে একটু বলে দেবো তো এর আগে পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র এইটা বলে আমরা পোলেন পিস্টিল ইন্টারাকশানে কিন্তু যাব তো এটা পোলেন গ্রেন সম্পর্কে আমরা ধারণা আছে পিস্টিল এটা নিয়েও আমরা বলেছি আগে সেটা হলো যে ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ পার্টটা রয়েছে যেখানে স্টিগমা স্টাইল আর ওভারি এই তিনটে অংশ রয়েছে এই তিনটে অংশকে একসঙ্গে বলা হয় পিস্টিল তার মানে আমরা পোলেনের সঙ্গে পিস্টিলের ইন্টারাকশান বলতে আমরা যেটা বুঝতে পারছি সেটা হলো যে আগের ক্লাসে আমরা পলিনেশন পড়েছিলাম সেখান পর্যন্ত দেখেছিলাম যে পোলেন গ্রেন সেগুলো একটা ফুলের যে কোনো ফুল সেটা সেটা নিজের ওই গাছের ফুল হোক ওই ফুল হোক অন্য গাছের ফুল হোক হ্যাঁ ফুলের মধ্যে এসে পড়ছে স্টিগমাতে পড়ছে বা গর্ভমুণ্ডে পড়ছে তাহলে পোলেন গ্রেনটা স্টিগমাতে পড়ার পর ওই পোলেন গ্রেন এই স্টিগমা স্টাইল ওভারির সঙ্গে যে ইন্টারাকশান করছে যে আন্ত প্রতিক্রিয়া একটা দেখাচ্ছে সেটাকে বলে ফোল পিস্টিল ইন্টারাকশান গোদা বাংলায় বললে এটা হবে যে এই পোলেন গ্রেন স্টিগমাতে পড়ার পর থেকে ফার্টিলাইজেশান হওয়া আগে অবধি কোন কোন ঘটনা ঘটাচ্ছে সেটা কি বলবো আমরা পোলেন পিস্টিল ইন্টারাকশান তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো এটাকে বলা হচ্ছে পোলেন এবং এটা গোটাটা এখন পিস্টিল তো এই পোলেন গ্রেন স্টিগমাতে পড়ার পর যে ইন্টারাকশান হচ্ছে বা যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেটা কি বলা হয় পোলেন পিস্টিল ইন্টারাকশান তো এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা ধরে নিলাম এর আগে পলিনেশন হয়েছে এবং পলিনেশন হওয়ার জন্য এখানে যে পোলেন গ্রেন আছে এরকমের প্রচুর পোলেন গ্রেন একটা ফুলের স্টিগমা থেকে উপস্থিত হয়েছে এবার স্টিগমাতে পড়ার পর কোন ধরনের ঘটনা ঘটবে সেগুলো আমরা দেখব তার আগে আমরা এই জায়গাটাকে মুছে আমরা দেখব দেখো আমরা আগে এই নিয়ে কথা বলেছিলাম যে যখন একটা ফুলের স্টিগমাতে পোলেন গ্রেন পড়বে তখন কিন্তু সেই পোলেন গ্রেন যে শুধুমাত্র সেই প্রজাতির হবে সেই গাছের হবে বা সেই প্রজাতির হবে এমন কোনো নির্দিষ্ট কিন্তু কোনো নিয়ম নেই যখন বায়ুর সাহায্যে বা জলের সাহায্যে জোর বা কোনো পলিনেটারের সাহায্যে যখন পোলেন গ্রেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে তখন যে কোনো ফুল থেকে যে কোনো ফুলে যেতে পারে সাপোজ এটা যদি জবা ফুলের ক্ষেত্রে হয় তাহলে এখানে আমের পড়া গ্রেনু আম গাছের পড়া গ্রেনু আসতে পারে তাল গাছেরও আসতে পারে জাম গাছেরও আসতে পারে তো যে কোনো ফুলেরও আসতে পারে তো এটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা নাই তার মানে এখানে স্টিগমাতে এসে যে কোনো ফুলের পড়া গ্রেনু পড়তে পারে কিন্তু সে এই স্টিগমা কি সেই পোলেনগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করবে অবশ্যই করবে না হুম দুটো বিষয় আছে যে একটাকে বলা হয় কম্পার্টেবল আর একটাকে বলা হয় ইনকম্পার্টেবল কম্পার্টেবল কথাটির অর্থ হলো এখানে স্টিগমা যে পোলেন গ্রেনগুলোকে গ্রো করতে সাহায্য করবে যে পোলেনগুলোকে পোলেন টিউব ফরমেশনে সাহায্য করবে যে পোলেনগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করবে সেই পোলেন গ্রেনগুলো হলো সেটা হলো কম্পার্টেবল হুম সেই পোলেনগুলো কিন্তু এই স্টিগমার ক্ষেত্রে কম্পার্টেবল হলো কিন্তু যে পোলেন গ্রেনগুলো কম্পার্টেবল হলো না যে কোনো কারণের জন্য হোক যে পোলেনগুলো কম্পার্টেবল হলো না সেগুলোকে বলা হবে ইনকম্পার্টেবল এই ঘটনাকে বলা হবে ইনকম্পার্টেবিলিটি আমরা পরবর্তী অংশে এই নিয়ে আলোচনা করব তো এই ইনকম্পার্টেবিলিটি কিন্তু 
মানে হলো স্টিগমা সেই পোলেন গ্রেন গ্লে মানে পোলেন গ্রেন যেগুলো সেই পোলেন গ্রেনগুলোকে কিন্তু এইখানে বাড়তে দেবে না মানে পোলেন টিউব ফরমেশন করতে দেবে না এখন ব্যাপার হলো যে এই স্টিগমাতে পোলেন টিউব কিভাবে গ্রো করবে তার আগে ব্যাপার হলো যে স্টিগমার যে নেচার সেটা স্টিকি নেচার আমরা আগেও দেখেছি একটু ফেদারি টাইপের মানে একটু পালক চুপ মানে ফেদারি টাইপের এবং চটচটে নেচার একটা থাকে এবং এখানে স্টিগমার মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সুগার থাকে হুম সর করা থাকে তো পোলেন গ্রেনগুলো যখন স্টিগমার মধ্যে পড়ে তখন স্টিগমাতে প্রোটিন আছে সেই প্রোটিনগুলো কিন্তু পোলেন গ্রেনের বাইরের দিকে যে এক্সাইন আছে সেই এক্সাইনের সঙ্গে কিন্তু রিসিভ করে নাই রিসিভার প্রোটিন হিসাবে এবং তারপর যে প্রোটিনগুলো যে পোলেন গ্রেনগুলো এই গাছের বা যে পোলেনগুলো গ্রেনগুলো আলটিমেট এদের জেনেটিক্যালি ম্যাচ করে জেনেটিক্যালি ম্যাচ করারও ব্যাপার আছে ফিমেলের সঙ্গে ম্যাচ করে সেগুলোকেই কিন্তু স্টিগমা রিজিয়ান থেকে আলটিমেট এখানে সুগার অ্যাবজর্ব করতে হেল্প করে তার মানে পোলেন গ্রেনগুলো স্টিগমাতে পড়ার পর স্টিগমাতে যে শর্করা ছিল সেই শর্করাগুলোকে শোষণ করতে শুরু করে কিন্তু সব পোলেন গ্রেনগুলো করে না যে পোলেন গ্রেনগুলোর সঙ্গে জেনেটিক্যালি ম্যাচ করে না সেই পোলেন গ্রেনগুলোকে এখানে সুগার অ্যাবজর্ব করতে দেয় না ফলে সেই পোলেন গ্রেনগুলো কিন্তু এখানে পড়ে রিজেক্ট হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় শুধুমাত্র যে পোলেন গ্রেনগুলো স্টিগমার সঙ্গে জেনেটিক্যালি ম্যাচ করেছে সেই স্টিগমাগুলো সেই পোলেন গ্রেনগুলো স্টিগমা থেকে সুগার রিসিভ করতে সক্ষম হয় ফলে পোলেন গ্রেনগুলো সুগার অ্যাবজর্ব করার পর পোলেন টিউব ফর্ম করতে হেল্প করে দেখো এখানে একটা ছকের সাহায্যে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি প্রথমে পলিনেশন হচ্ছে তার মানে পড়া গ্রেনু ফুলে গর্ভমুন্ডে এসে পড়লো এরপর যেটা বলছিলাম যে স্টিগমা যে প্রোটিনগুলো রয়েছে সেই প্রোটিনগুলো পোলেন গ্রেনকে অ্যাকসেপ্ট করবে না রিজেক্ট করবে সেটা জেনেটিক্যালি ডিপেন্ড করছে ঠিক আছে ওইভাবে আমরা ধরে নিলাম পোলেন গ্রেনগুলো কিছু পোলেন গ্রেন যেগুলো এই স্টিগমার সঙ্গে এই ফুলের স্টিগমার সঙ্গে ম্যাচ করে সেগুলো রিসিভ করলো বা অ্যাকসেপ্টেড হলো এরপর ওই পোলেন গ্রেনগুলো স্টিগমাতে থাকা অবস্থায় স্টিগমার উপরে হিউমিডিটি মানে স্টিগমার উপরে কতটা আর্দ্রতা রয়েছে সেটা এবং কতটা সুগার রয়েছে সেই সুগারের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু গ্রো করতে আরম্ভ করে আমরা ধরে নেব যে স্টিগমার উপরে যে কন্ডিশান সেটা কিন্তু অবশ্যই তার যে জলীয় দ্রবণের যে ভাগ সেটা কিন্তু আছে যথেষ্ট পরিমাণে এবং যথেষ্ট পরিমাণে সুগার যদি স্টিগমাতে থাকে তাহলে পোলেন গ্রেনগুলো অ্যাবজর্ব করবে এবং পোলেন গ্রেনগুলো থেকে পোলেন টিউব ফর্ম করতে শুরু করবে পোলেন গ্রেনগুলো থেকে যখন পোলেন টিউব ফর্ম করবে অবশ্যই আমরা পোলেন গ্রেনের ক্ষেত্রে আগে ভিডিওতে দেখেছি যে জার্মপোর বলে একটা বলে জায়গা থাকছে হুম মানে যে জায়গাগুলো ইনটাইন বা এক্সাইন লেয়ারগুলো সেরকম আর চওড়া নয় আর কি কিছু কিছু জায়গায় একটু পাতলা করে ছেড়ে গেছে যেগুলোকে আমরা জার্মপোর বলছি একটু আগেও কিন্তু আমরা ছবিতে এঁকেছিলাম জার্মপোরের ব্যাপারে তিনটে ছিল তিন জায়গায় তো দেখা যাচ্ছিল না আরও তো এখানে সেই জার্মপোর দিয়ে পোলেন টিউব ফর্ম করতে শুরু করেছে সামনে এটা যেটা রয়েছে ডটেল যে স্ট্রাকচার রয়েছে ওটা টিউব নিউক্লিয়াস এবং পিছনে যেটা মাকু আকৃতি যেটা রয়েছে সেটা জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস বা জনন কোষ ঠিক আছে এই দুটো কিন্তু মাইটোসিস ডিভিশনের ফলে তৈরি হয়েছে কেননা পোলেন টিউবের ভেতরে একটাই মাত্র নিউক্লিয়াস ছিল হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস ছিল সেই হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস ডিভাইড করে এই দুটো হয়েছে আমরা যখন পড়ব মেগা স্পোরোজেনেসিস তখন আমরা দেখে নেব তো পোলেন টিউবগুলো কিন্তু সেই জার্ম পড়ে থ্রু দিয়ে কিন্তু ফর্ম করতে শুরু করলো তার মানে পোলেন টিউবগুলো আস্তে আস্তে উপর থেকে নিচের দিকে নামতে শুরু করবে মানে পোলেন পোলেন গ্রেনগুলো কিন্তু ওখানেই থাকবে পোলেন গ্রেনগুলো ওখানেই থাকবে শুধুমাত্র পোলেন টিউবটা নিচের দিকে নেমে আসবে এখন বিষয়বস্তু হলো যে এখানে যে পোলেন টিউবটা গ্রো করবে সেই পোলেন টিউবটা গ্রো করার ক্ষেত্রে দুটো অপশান রয়েছে প্রথমত যে স্টাইলটা রয়েছে ফিমেল পার্টের যে স্টাইল পার্টটা রয়েছে এই স্টাইল পার্টটা ফাঁকা আছে না ভর্তি আছে যদি ফাঁকা থাকে যদি সেখানে কোনো রকম সেল না থাকে মানে এই উপরের দিকটা যেমন এঁকে রেখেছি ফাঁকা আছে সে ফাঁকা জায়গাতে গ্রো করছে আমরা ধরে নিলাম কোনো কোনো ফুলের ফাঁকা থাকে কোনো কোনো ফুলের ভর্তি থাকে এই গোটাটা সেল দিয়ে প্যাক করা থাকে আমরা আগেও যখন পড়েছিলাম স্টিগমা বা স্টাইল পড়েছিলাম তখন বলেছিলাম তো যদি ফাঁকা থাকে তাহলে কিন্তু এই পোলেন টিউবটা কিভাবে গ্রো করবে সেটা কিন্তু 
पोलिन टीब कजे नियंत्रण करते पोलिन टीबर जो टीब निूक्लिय से क्यों नियंत्रण करते कि विषय हलो जदि देखा जाए जे एर भेतरे जे अंश जो सेल दिए भर्ती करा थे सेल दिए पैकटअप करा थे से क्षेत्र में क्यों जो स्टाइल भेतर पोर्सनटा जो फाँका है तो हमें से स्टाइल निजे क्यों कंट्रोल करते पोलैंड टीब फर्मेशन क्षेत्र मैं पोलैंड टीब ग्रो कर क्षेत्र में क्यों जदि देखा जाए स्टाइल भेतर अंशा भर्ती आज है सेल दिए तेल से क्षेत्र में क्योंकि स्टिक मा नियंत्रण कर ठीक है आशा करी बुझते पे स्टाइल भेतरे जो फाँका थे तो स्टाइल निजे नियंत्रण कर और जो स्टाइल भेतर सेल दिए भर्ती करा थे सलिड थे क्यों से क्षेत्र में स्टिक मा क्यों ग्रो पोलैंड टीब ग्रो करार बेपार नियंत्रण करो तो एखे नियंत्रण जेई करूक से हलो ना सलिड से आकार जी होक ना क्या से दुटो घटना क्यों एखे घटे प्रथमत प्रथमत एखे देखो लाल कल कर दिए दो परवर्ती स्टेप से हलो पेक्टिनेज एक इम्पर्टेंट एनजाइम देखो आप जो इलेवेने पढ़े सेल वाल पढ़े तक क्यों मिडिल लैमेला पेक्टिन दिए तैरि प्राइमरि सेल वाल सेकेंडारि वाल से क्योंकि सेलुलजर उपस्थिति छोड़ा देखे तो से क्षेत्र में जदि एर भेतर दिखे जो सेल दिए भर्ती करा थे स्टाइल पोर्सनटा तेल से क्षेत्र में अवश्य जेहेतु प्लान सेल तेल प्रत्येक क्षेत्र में सेल वाल थक से और सेल वाल मान क्यों सेलुलज ए पेक्टिन यो सबसटेंट थ और ये सबसटेंसगुलो थका मान हलो क्यों यो के डैमेज करते हैं जे सेल वालगलो के डैमेज कर ले आल्टिमेट पेक्टिनेज ए सेलुलेज यो एनजाइम एखान सिक्रेस नए आदार हाइड्रोलैटिक एनजाइम एखे आखने पोलैंड टीबर जो टीब निूक्लिय आ ट्यूब निूक्लिय क्ज ये ट्यूब निूक्लिय से रेगुलेट कर तरह ये पोलैंड टीबर जो ट्यूब निूक्लिय आई ट्यूब निूक्लिय क्यों ये पेक्टिनेज वनान्य हाइड्रोलैटिक एनजाइम जगह आज है सेगल सिक्रेशन है और से क्यों स्टाइल भेतर जो सेल दिए भर्ती करा थे तेल से ही जैगलो के नष्ट करते करते नीचे दिखे नेमे जाए तेल पेक्टिनेज ए अदार हाइड्रोलैटिक एनजाइम जगह रही है सेगल पोलैंड टीबर जो ट्यूब निूक्लिय रही है से ट्यूब निूक्लिय द्वारा क्योंकि सिक्रेशन है और ट्यूब निूक्लिय क्ज ये एर भेतर दिए वो नष्ट करते करते भेतर दिखे नेमे जावाक्ट इम्पर्टेंट घटना रही है जेट क्यों स्टाइल दिए हे मैं एक जिन रही है जो पोलैंड टीब कर घटना जेटा दो नम्बर हमें करूँ फिमेल पार्ट से रेगुलेट कर स्टाइल रेगुलेट कर क्यलसियम बोरन इनोसिटल सूगार कमप्लेक्स खूब इम्पर्टेंट जिन एखान क्षेत्र में क्यलसियम बोरन इनोसिटल सूगार कमप्लेक्स यमप्लेक्सटा जो स्टाइल फर्म ना कर मैं उपादानगो जो स्टाइल सिक्रेशन ना कर क्यों कख पोलैन ट्यूबा क्योंकि फार्दार ग्रो करना से ही जो क्यलसियम बोरन इनोसिटल सूगार कमप्लेक्स फर्म करा क्यों खूब दरकारी जेटा स्टाइल दिए सिक्रेट कर तो जो यस्त कि मैच कर जो समस्त किस फर्म कर जो घटनागुलो घटे तेल क्यों आल्टिमेट पोलैन टीबर ग्रोथ क्यों चलते ही थको से क्षेत्र में स्टाइल जो हलो है ताते चलो स्टाइल जदि सलिड है ताते चलो यही पोलैन टीबगलो आस्ते आस्ते ग्रो करते करते ओभार दिए ओभार जे ओभार काज पर्त जो थक आगे भिडियोगो तो देखे जो ओभार मध्य अभिल आ एवं अभिले संख्या गाच वाइज भैरि कर एक जो बीजे संख्या है एक एक फले सरकम संख्यक ओभार मध्य अभिल थे तो जो ही थकुक ना क्या हमें एखे दो चार्टे पोलैंड ट्यूब दिए देखिए नहीं बेपार एक ही जो इन्हें धरे नहीं ओभार मध्य एकटाई अभिल आल्टिमेट एक पोलैंड ट्यूब लागे क्यों अनेकगुल पोलैंड ट्यूब फर्म है क्योंकि तो आल्टिमेट एक पोलैंड ट्यूब जे एग रो मैं एगर काज पर्त गे जा फार्टिलइज हो छवि देखा देखो से क्षेत्र में देखते एखे क्यों एक पोलैंड ट्यूब आल्टिमेट जो ओभिल रही है से ही ओभिल भर पर्त प्रवेश करी पोलैंड ट्यूबगुलो क्यों ग्रो कर 
कम्पिटिशन बेपार आज है जे पोलन ट्यूबा फार्ष्ट जो पे से ही क्योंकि जे एग आए था फार्टिलइज कर तो एक क्षेत्र में बाकी पोलन ट्यूबगुल ग्रो कर देखाना हो एक पोलन ट्यूब आल्टिमेट क्यूबमेंट छो इंटिकुमेंटर जो ऊपर दिखे जी माइक्रोपाइल रिजियन से माइक्रोपाइल रिजियन हो गए क्यों आगे भिडियो तो देखे सैनार्जिट छो से ही सैनार्जिट्सर फिलिफर्म एपार्टार्स दी भेतरे प्रवेश कर परवर्ती घटना घटे से फार्टिलइेशन पढ़ार समय देखो तो ये क्योंकि पोलन पिस्टिल इंटरक्शन जो बेपार से बेपार कमप्लीट चलते और एर पर पोलन ट्यूब ग्रो कर मैं एर पर जो एरो दी तेल पोलन ट्यूब ग्रो कर ओभिल पर्त के पोछा एबार पोलन पिस्टिल इंटरक्शन क्षेत्र दो एक जिस ना दरकार से पोलन ग्रेनगुलो जदि पिस्टिले संगे पजिटिव इंटरक्शन कर मैं बोल जो पोलन ग्रेनगुल जो कम्फर्टेबल है ये पिस्टिलर जो तर क्योंकि पोलन ग्रेनगुल ग्रो करते ना पारे ना पारे क्यों हमें बोलते चाहिए घटनागुल सब घटले तब ही पोलन पिस्टिल इंटरक्शन सकसेसफुल है तर आगे जो जेनेटिकाली मैच कर सत्ते क्यों एखे पोलन ग्रेनगुल पोलन ट्यूब फर्म करते ना पारे पोलन ट्यूबगुल आल्टिमेट क्यों एत दूरब्दी ग्रो करते ना पारे को विषय रही है प्रथमत पोलिन प्रथम पोलन ग्रेन और स्टिगमार ऊपर दिखे सार्फेस एरिया जिसमस्त प्रोटीन रही है से ही प्रोटीनगुलो एखे सार्फेस प्रोटीनगुल मैच करा जो मैच ना करके ग्रो करा एक नम्बर जो मैच करो तेल स्टिगमार ऊपर जो सूगार और जो ह्यूमिडिटर कथा बोले से सूगार और ह्यूमिडिटी जो जथेष पर ना थे क्योंकि पोलन ट्यूब क्यों ग्रो करना तीन नम्बर जो जो स्टाइल जो सलिड है जो हलो ना है सलिड है तेल से क्षेत्र में जो पैक्टिनेज वदार्स हाइड्रोलैटिक एनजाइम जगह रही है सेगल जो सिक्टेशन ना करे तेल क्योंकि पोलन ट्यूब ये संगे जेनेटिकाली मैच करिए ग्रो करना एवं जो क्यलसियम बोरन सूगार इनोसिटल जो कमप्लेक्स से कमप्लेक्स जो स्टाइल द्वारा ना फर्म कर मैं उपादानगलो जो सिक्रेशन ना हो स्टाइल द्वारा तेल क्यों पोलन ट्यूबगुलो जमिनेट कर ले आल्टिमेट क्योंकि ग्रो कर ओभार ही पर्त जो पारे ना तो फैक्टरगुलो के जो मैच कराए तो क्यों आल्टिमेट पोलन पिस्टिल इंटरक्शन सकसेसफुल पोलन ट्यूबगुलो आल्टिमेट प्रति ओभार ओभार मध्य प्रति ओभिलर का पर्त जो पे फार्दार फार्टिलइेशन प्रसेसटा कमप्लीट हो ठीक है ये मोटामुटी हमारे पोलन पिस्टिल इंटरक्शन एरपर आप जे इनकम्पाटिबिलिटर बेपार बोल ये तो कम्पाटिबिलिटर बेपार बोल से पोलन पिस्टिल इंटरक्शन माध्यम जो पोलनगुल सकसेस हे पोलनगुल ग्रो करार कथा एर परवर्ती पोलन ग्रेनगुल एखे मैच कराते परलना से ही बेपारे देखो